വന്മരങ്ങൾ വീഴുമ്പോൾ ഭൂമിക്ക് കുലക്കമുണ്ടാകും എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം ഡൽഹിയിൽ നടന്ന സിഖ് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് രാജീവ് ഗാന്ധി കണ്ടെത്തിയ ന്യായമാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഈ വംശഹത്യ സിഖ് സമൂഹത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കം നിരവധി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഈ കൂട്ടക്കൊലയിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വന്നു സിഖുകാരായ രണ്ട് അംഗരക്ഷകരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നത് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സിഖുകാരെയാണ് ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലുമായി കൊന്നൊടുക്കിയത് വിഭജന കാലത്തിനു ശേഷം രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും ക്രൂരമായ മനുഷ്യവേട്ടയ്ക്ക് കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രം ഉന്മൂലന പദ്ധതിയായിരുന്നു എന്നതാണ് പൊതുധാരണ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതും ഇത് ശരിയായിരിക്കാം മൻമോഹൻ സിംഗ് അടക്കമുള്ളവർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിഖ് സമുദായത്തോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കലാപത്തെ കുറിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയത് നിരവധി പുസ്തകങ്ങൾ സിനിമകൾ എന്നാൽ വംശഹത്യക്ക് തീവ്രത കൂട്ടാൻ മറ്റു ചില ഘടകങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു സിഖ് വംശഹത്യയിലെ അധികമാരും അറിയില്ല ആ ആർ എസ് എസ് ബന്ധം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കോൺഗ്രസുകാരും ആർ എസ് എസുകാരും സംയുക്തമായി നടത്തിയതായിരുന്നു ഈ ന്യൂനപക്ഷ ഉന്മൂലനം മുസ്ലിങ്ങളെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും പോലെ സിഖ് സമുദായത്തെയും ആർ എസ് എസ് വെറുത്തിരുന്നോ എന്നാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ അതേ എന്നാണ് ഉത്തരം അതിന് തെളിവുകളുണ്ട് നെറ്റിച്ചുളിക്കണ്ട അതാണ് ഇനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികൻ തന്നെയാണ് നാനാ ദേശ്മുഖ് എന്ന നേതാവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഹിന്ദി വാരിക പ്രതിപക്ഷിയിലാണ് ആർ എസ് എസ് കോൺഗ്രസ് ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദേശ്മുഖിന്റെ കുറിപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഇതിന് വാരികയുടെ പത്രാധിപർ ജോർജ് ഫെർണാണ്ടസ് കൊടുത്ത തലക്കെട്ട് ഇന്ദിര കോൺഗ്രസ് ആർ എസ് എസ് സഖ്യം എന്നാണ് കൂട്ടക്കൊലയെ ദേശ്മുഖ് ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സിഖ് കൂട്ടക്കൊല ഏതെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയോ കൈകളാലല്ല മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ വൈകാരിക പ്രകടനത്തിന്റെ രോഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് സ്വയം പ്രതിരോധിക്കാൻ സിഖുകാർ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കൊലയാളി സംഘത്തിനു നേരെ ക്ഷമയും സഹിഷ്ണുതയും അവർ പ്രകടിപ്പിക്കണം ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സിഖുകാരായ അംഗരക്ഷകരെയും സിഖ് സമുദായത്തെയും വേർതിരിച്ചു കാണുന്നില്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധിയെ കൊന്നത് സിഖ് സമുദായത്തിന്റെ അനുമതിയോടെയാണ് സിഖ് സമുദായം മുഴുവൻ പഞ്ചാബിലെ അക്രമത്തിന് ഉത്തരവാദികളായിരുന്നു കേട്ടല്ലോ സിഖുകാരെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുന്നതിൽ കോൺഗ്രസിന് പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ അടിത്തറ ഒരുക്കിയത് ആർ എസ് എസ് ആയിരുന്നു എന്ന് തുറന്നു പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസ് സൈദ്ധാന്തികൻ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരാൾക്കാണ് ഇത്തവണ രാജ്യം ഭാരതരത്ന നൽകി ആദരിച്ചത് എന്നുകൂടി ഓർക്കണം പതിനെട്ട് വർഷത്തിനു ശേഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ ഗുജറാത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സംഘപരിവാർ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നിശബ്ദമായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇതുമായി കൂട്ടി വായി